عندي براح什么土改，分了我的房子，占了我的地，还要要我的命！今天是我徐某人报仇的日子，一会儿给我杀了他，传旨了，一个不留！是。
解放战争初期，东北、湖北横行，以抢劫、屠杀、绑架等恶行为生。他们无所不用其极，让无辜百姓生活在恐惧之中。他们罔顾人命，视生命如草芥。无论是老人还是孩子，都可能成为他们残忍暴行的牺牲品。他们的恶行不仅损害了人民的财产和生命安全，更破坏了社会的和谐与稳定。他们的存在如同一个巨大的毒瘤，不断侵蚀着社会的经济，让人民生活在水深火热之中。面对土匪的日益猖獗，东北解放军决定开启剿匪计划。要让你回来，亲手把它还给我。你放心吧，杨白饶，我在威虎山山下等着你。丹江军分区特战小分队，剿匪成败，在此一举，我代表党，还有老二团，所有的战士，拜托了。谢谢组织上的信任。只要能在年关之前拿下威虎山，杨子荣，在所不辞。子荣同志，二零三。越是艰险，越向前。
想啥来啥，想吃奶，来了妈妈；想娘家人，小孩他舅舅就来了。紧三天慢三天，怎么不见天王山？野鸡闷头钻，哪能上天王山？地上有的是米，乌鸦有根底。外国阿莫拉，他房上没有瓦，非否非否非否，谁的谁的？一座玲珑塔，面向青山背靠沙，并肩子，抱个腕儿，五月腕，上壶下标，胡标，你就是胡标。在下刘长贵，报号大麻子。哎呀妈呀！你就是北满绿林道上鼎鼎有名的大麻子刘大哥，威虎山上的迎门梁刘大炮头。饼尖子，是我。啥叫踏破铁鞋无觅处啊？早就听说了，刘大哥在崔三爷山上前打后别，没想到这么快就见着了。兄弟，我初来乍到，不懂规矩。要是能在威虎山上挂住，一定给刘大哥牵马追到。好啊，门槛子给你准备好了。我刘大麻子，给你掀门帘好教的，方便，错不了，顶尖子。大炮头，您回来了。<笑>这人是哪位啊？新丁贵人，赶紧去通报三爷，接柳子。哎呀，挑毽子，大炮头，您打的？贵人打的。马六，带你去。三爷，大炮头回山了，赶紧让他进来呀、啊！三爷，大炮头还带回来一个柳子。什么？哪儿来的柳子？现在还不摸底，不过肯定是个好八档。
他一进山就把一头跳毽子给放倒了，完了，来了个茬子！哎呀，三爷，猛虎入室啊！金丁贵人到了，三爷，准备接六子。是是。仙子，这是要进山门过坎子了。老胡，山里山归，我大炮头给你打通茬，放心进去。走，行。掉下去，你小子没命了。放心吧，老胡好歹也在绿林道上混了几十年。没事，那是，这江湖四大炮头那不是白叫的。行，行。进虎口，观四方，龙兄虎弟，列两旁。在下脚踩莲花盆，手开绿林门。三爷连抬拐，进口开天恩。哪条下上发财？枪是梗，弹是花，一无信，二无家。走着吃，打着花，江湖路上。是一家，托福，太和。
精神焕发。来皇了，皇了，出来了。你说啥？三爷听见了对对，麦子，拜过红花亭子，梨树沟，千里草外，在外追风走尘不容易，肯赴，别挑肥拣瘦，学着孔融让梨。这位是梁太，在下听你的。这么说，你是许旅长的人了？许旅长的马号，国军叫司马副官，胡彪。你就是胡彪，高山点灯，名头大呀。上回五山干啥来了？投靠三爷，好步步登高。山穷水尽。也得有点地界力啊！托三爷的威风，一头跳毽子正好撞到胡某的枪口之下。老五，好霸道！天下大大了！三爷，碰的太巧了，正好赶上您过六十大寿，有人过坎的拜山神爷。搬火山子。三爷，胡彪这趟六子走的可不容易。他奶奶的，跟了许旅长这么多年，没遭过这份罪。奶头山被共军打花的，许旅长跟弟兄们都进了书房，只有几个兄弟流了水。栾副官没在山上，夫人跟郑三炮去找侯专员领赏了，我在蜡烛台养马，这才没落难。你老胡爱马如命，江湖上谁不知道啊？<笑>要不是为了那青鬃马，咱能差了那五个鬼子跟了许旅长？好马快刀，这两样都是许旅长的心爱之物啊！三爷，这你可说错了，不是两样，是三样。哪三样啊？好马，快刀，蝴蝶迷。<笑>三爷，蝴蝶迷不是个东西，咱胡彪不能给你带来。可另外两样，我可都拿来了。知道三爷六十大寿，算是给三爷的寿礼。
仗义！来，我大炮头敬你一碗。接着。老胡、啊，兵随途家那么多山头，你为何偏偏要投奔俺威虎山呢？说说说、啊！这位当家的，刚才咱老胡不是说了吗？哪头山花的了，活着的各奔东西。那咱老胡也得有个地方去啊！想来想去，也就威虎山了。三爷爱财，绿林道上没有人不知道的。这一个月最糟的呀！哎，今天我站在威虎厅，我才知道这罪啊，三爷没白遭。蝴蝶迷正三炮投奔了侯专员那儿，那栾平去哪儿了？栾平啊，那个瘪犊子玩意儿，快别提了。怎么，没见着他吗？见着了。李主公，他三舅家咋没见着？那罗敏和刘云山说啥了？谁？刘云山。刘云山。三爷，不认识啊？就是脸上有左毛那个。三爷，真没见着脸上有一左毛的。李叔公他三舅家一左毛必须去啊。罗敏到底咋回事啊？三爷，快别提这事儿了，提起这事儿我就来气。栾平这个不仗义的东西，三番五次让我跟他去投侯专员。栾平是什么人呢？许旅长的联络副官，山上山下谁都不认识。咱是啥人呢？一他妈臭养马的，认识几个人？那我跟他去，我仔细寻思，那不就当随从去了吗？这钱碗鞭子的事儿，咱不能干，咱也不能喝人家冷饭汤，老子不去。你管直青子亮，你能给别人提鞋呀、啊？老大说的对，再加上蝴蝶迷跟郑三炮，他俩已经去了，那我就更不能去了。我心里都知道啊，这些人没一个瞧得起我的，我能跟他们当差事？你这是两坨砍蝎子，大材小用了。<笑>所以啊，我就跟栾平啊，我就跟他表白了。我这么跟他唠，我说：“老栾，你说，蝴蝶迷跟郑三炮已经到侯专员那儿去，咱俩去，能有啥前头啊？你看这个郑三炮，只是去送了个信儿，也就封个团长。你说咱俩去，还干啥呀？你猜他咋跟我说？咋说的？说出来气死你们！他说，哎。”老胡，你这主意也不全对啊！你上威虎山去伺候做山雕那个糟老头子，你伺候他干啥？人家手里头有八大金刚，咋的？能封你当老九啊？就算是能封你当老九，他那个破山头不也得听侯专员跟谢司令交钱吗？咱去侯专员那，就算封不了个团长，怎么也得混个中校参谋干干。你去，都听见了吧？啊，往后啊，不管谁，看见他就杀了他。是是是是,是，三爷。老胡，你这一上山来就献给我两件宝贝，本来应该封你个保安地物理上校团副啥的哈，可这威武厅里头就这么八个座没座了，你说你这么大能耐一个人。没个座传出去，说俺威虎山不仁义啊！你
，要不那么的，打点黄肯子，让老胡吃饱喝足了下山吧。啊，是。往后啊，不管谁搁哪嘎达看见老胡，都是咱威虎山的兄弟啊。就那么地，老胡。三爷，就这么年，老胡走了。老胡可有一样宝贝还没来得及献给三爷呢，不是你都赶紧献呐！三爷掏出来啥玩意儿啊？不到啊，就听说这玩意儿叫仙犬图。听说过，干啥用的这玩意儿？搁哪儿弄来的？<笑>三爷要问这个，那咱还得谢谢人老栾。之前不是唠了吗？老栾要拉着我上大锅盔，我就跟他说，这大锅盔有正三炮和蝴蝶迷，你指啥去呀、啊？你猜他怎么着？老栾。他从怀里掏出个油补包，在我眼前都这么晃了一晃，说：“这叫仙潜图，无价之宝。”那我也琢磨呀，你有仙潜图，我啥玩意儿也没有啊，那我他娘的就不能去。据说此图暗合生死八门、阴阳流转、八卦轮回。哎，对对对对，行了。那老胡说正事，你跟这瞎刮巴啥玩意儿？他一看拉不动我呀，就开始跟我使手腕。他非得要旅长的青鬃马，就他那怂样也敢打青鬃马的主意，活他妈腻歪了吧？那指定不能给他。他看要不来马，接着又开始跟我使心眼。他有心眼，咱也不能缺心眼，不是？搬火山子，想用火山子把我撂倒，那就来吧。连着八大碗，咱老胡没咋样，可他娘的，他一抻腿儿，成一滩烂泥了。<笑>老胡一看，一不做二不休，趁着他喝醉了，一刀插了他。咱老胡怎么能干这种事儿呢？老胡的青子从来不插朋友，他不仁，咱不能不义，不是？得着咱该得的东西，骑上青鬃马，直奔威虎山。好这块你把那玩意拿过来，我看看
，老吴，别走了，搁威虎山待着吧。啊，那啥，那要不那么的，我现在宣布，你就是威虎山老九。别忙呀，三爷。三爷，以老胡的功劳，封他和上校团副，他家自然没什么意见。可是，真要封他为咱威虎山老九，那可是柳子里的大事儿，这规矩……放屁！啥规矩啊？你都当了威虎山老二了，你有啥本事啊？那还不是三爷一句话啊？三爷都说了，封他为老九，我还封老九挺好。那啥，醉花说的不是没道理啊。山里山规也不能废啊，有人有面嘛，不能乱了规矩啊。你再说老胡。陆林道上人明白这个啊，你要不那么的，你你哪天你亮亮家伙啊，让大伙看看。你这样，大伙他就服你了，他就信服。三爷，刀山火海，老胡见过，没有三把神煞，也不敢倒反西岐。各位老大，这坎子，老胡接了，多多照应。好了好了，都别吵吵了，静一静。三老四少，今天老胡拜山门过坎子，有三项内容：一是枪，二是赌。三是拳脚，还是老规矩，三项全胜是贵人，三项两胜是客人，三项一胜，请走人，三项全败。我就是死人呗。那行，第一项比的就是枪法。古月万对阵大炮头，比的是一颗子弹，一只碗。发子弹，我先来，请。你了，让兄弟们开个眼。老二
你这是故意设局为难老胡啊！这是个臭子儿。就算我赢了，那我大炮头在江湖上也没面子啊！杨楠，你别担心，我老胡碰上臭子呢，那是我运气不好。可这毕竟是过坎子里，没有半道退出的。要不然，那不是瞧不起咱威虎山吗？让大炮头没面子吗？侥幸，是我老胡侥幸。老大啊，你把我的兴致也挑起来了，咱们接着来啊。好啊。这回我可就不客气了啊。今天赌的是单双。碗中铜钱若干，放入龟壳之中摇晃，凭着眼明耳灵，做出判断，说出单双，中者为胜，不中者则输。现在，赌局开始。
的眼快还是我的手快？定离手。请下注。下注，双，翻舵的，请开局自如，嗯，<笑>愿赌服输。老胡，你刚才那句话说的，好像是说因八字身上藏了什么鸟。老三，老胡啊，赌桌上说话，那得算数。鸟都飞了，上哪儿看着去？那你就别瞎猜。第一盘，赢八自胜
，由胡彪摇钱，英八字下注。请。哎，你说他能行吗？不知道。老胡，还是那句话，如果你打平，照样算你赢。嗯听八字儿，请下注。赌个大的。八字儿，就用这只翻躲的手，呸！赌一把。丁先生，请下注。下的注释。
我看你这只手是不会带下山去了啊！老吴，嗨！想用仙人过桥？老胡，为了表示你身家清白，还是我替你开吧。不用。二盘，古月万圣三当家的，你让了我半句，这条胳膊给你留着。第三局，由五爷飞龙和古月万比试拳脚。老五，以拳会友，为让大伙乐呵乐呵，点到为止啊！老胡说的对，五爷，别整天像个好斗的疯狗似的，今天只是比武，点到为止，听明白没有？打、啊、那么多废话，来吧，老胡，能马上开始吗？还是让你再歇会儿？比武开
始。
行了吧，武当家的，打也打累了，起来喝点儿。差不多就行了啊。当家的，你果然有两下子。今天老侯要不给你留点念想，外人得说我欺负你。咱老侯不能干那么不仗义的事儿。啊！同学，您没事吧？谢谢三爷给我这个机会，让我能在兄弟们面前露个脸儿。三爷，自打奶头山花的，我胡彪就成了孤魂野鬼，早就仰慕三爷的威名和仗义，辗转各地，这才登上山头，真诚投靠。可你三爷如果不相信我胡彪，那我继续死皮赖脸赖在威虎山有什么意思？日后兄弟们见面，都别扭不是？这么的，三爷，各位兄弟，山高水长，大家各自保重。胡彪告辞了。我告诉老大，该咋地咋地啊。人家把仙简图拿来了，我说话算话。我现在就正式封他威虎山老九。谢三爷，信任老九。行了行了，就这么地方。啥？杯盘碗盏都够不够？放心吧，九爷，全山的兄弟上来都够用了。现在啊，就差白酒没来了。啊，回事啊
开俩崽子，带人瞅瞅。好嘞，警爷。这是要变天呐！是啊，这咋一下黑成这样了？九爷，您看这都黑天了，点不点名字啊？这阴天跟黑天你弄不清楚是吧？等天真的黑了再点。哎，好嘞。七爷回山喽！老七，回来了！回来了，老九。我给你搬回来了。好，九爷，这又来个什么人呢？不是来走山的，就是抓的老百姓。你去看，走哎呀，我是不是撞着谁了？我这蒙着眼睛，我啥也看不见，对不住，对不住、啊。九爷，三爷叫你过去，跟三爷说马上就到。好了，九爷。是一撮毛，我。对呀，对呀，哥们儿，拜把哥们儿，自己人，自己人。老爷，啥事儿啊？急急忙忙的把我叫过来，我在外边弄酒的事儿呢。查看，三爷，老九啊，你老朋友来了。谁呀？这是，抬个头呗栾平，栾大哥，三爷，这就是我跟你提过的栾平栾副官，咋回事啊？你说你来了也不提前捎个信，咋的，栾大哥？干啥呀？来来来来，起来说起。老五，三爷，你俩唠唠吧。起来，起来，起来！干啥呀？你干啥呀？对不住了，大哥。老胡先你一步上山。老，你这是打哪儿来呀
，猴靠猴专员，围你个什么官啊？我胡彪，祝你步步高升。胡彪。你不是，妈了个巴呀！干啥呀？动手动脚的。明大哥，在威虎山动手动脚可不好，在驴树沟你三舅家，我劝你投三爷，你呢，硬是拉着我去投侯殿坤，这事儿你可赖不着我老胡不义气啊！怎么了？你还真怪我呀！义气这俩字儿，我老胡干的可不含糊。分手的时候怎么说的？你走你的阳关道，我走我的独木桥。怎么着？谢司令侯专员对你不错吧？你上我们威虎山到底干什么来了？是不是向我们三爷下命令来了？说说说！我说啥呀？我这。我知道，快对不住，对不住，对不住，我我事儿太大了，那啥，我不好意思啊，我是说呀，老九，你这啥病天子？这不是他自个儿去的吗？怎么又上威虎山干啥来了？不是，我我是说呀，少扯淡，今天是三爷六十大寿，没工夫听你辨是非，我不跟你说，三爷，我跟你说啊，快操，你跟谁说？现在就问你，从哪儿来的？上威虎山干啥来了？哦，那啥，我我我，哦，那个蝴蝶米，蝴蝶米，蝴蝶米现在不就在侯专员那儿吗？看来，栾大哥是不忘救主啊！你不是，我是说，听我说啥？到现在你都没说出上威虎山是干啥来的，你是要你的先遣图？什么先遣图？谁的先遣图了？不是你他娘支支吾吾，说！我我，嗯，咋的？没话说了？对不住啊，文大哥，闲事有缘，咱们各位齐主。我胡不要这双招子算是没白长，投奔了三爷，三爷仁义。咱老胡现在是威虎山排行第九大金刚。啊？你？三爷，你中了公爵的奸计了！都别动！你说什么？老大，你们真信他说的话，三爷？啊？韩平，咋地？你他娘的六亲不认！现在就像夹破了一条疯狗，为了活命你谁都咬，竟然咬到跟你这么多年并肩在我的身上来了。是，你的先遣图吴家宝，我拿了你恨我，可你他娘也不能诬陷我这红条子。三爷，如果你相信他说的话，就算我是共产党。哎，三爷，你看他承认了吗？那你们问问他。他怎么知道我是共产党的？他不是从侯殿坤那儿来的吗
，你当着三爷，还有诸位当家的面说说，我这个共产党到底什么来历？老平，你说他是红跳子，你咋认识这红跳子的？九龙会，他抓过我。三爷，听见了吧？他被共产党抓过，你不知道吧？文平，你知不知道？三爷最恨的就是为了活命向共产党投降的人。你被共产党抓过，你胆子太大了！啊，我没有。不是三爷，我是不是共产党？不要紧。反正从我上山起，这条命就已经交给三爷了。可是有些话，咱必须要问清楚。文明，说说吧，这次到底从哪儿来？如果共产党抓了你，怎么就把你放？没有，三爷，是那时候他们，呃，不是，到底是还是不是啊？你，到底是不是？不是，他们没放我，那就是你被他们派来的，不是，三爷，那是不是不要紧？咱们威虎山防务严严实实的，共产党打不上来，可是这个时候。一个被共产党抓过的人上山了，他这趟一定有鬼。没有，三爷，没有，你听我说。三爷，现在大雪满山，他上山的脚印已经留给共产党了。三爷，胡彪，身为司验官，职责在身，守山要紧。八连长，在。这个混蛋已经踏破山门。马上带五个游动哨，在前山他脚印处给我提高警戒。是，没有我的命，谁也不许回来。是，再加五个。是，三爷。先前你带着老九投奔蝴蝶迷侯殿坤，现在又到我们这儿挑拨离间，你是不是想把红条子引上来？跟我说实话。三三爷，这真,真不是胡彪，他是红条子。真的，是三爷相信我。不三爷，我胡彪不是一个跟小人置气的人，这次也是为了给三爷献先遣图，才得罪了这条疯狗。他诬陷我是共产党，这他妈是让我死！好，今天在这威虎厅里，有我无他。有他无我。
，老大，我是你接上山的，要走，也得你送我，来吧。送我下山。三爷，全山的老老少少还等着给您祝寿喝大酒呢。您看脾气了，啊，就因为他说几句话，你还真往心里去啊？操，他算个啥呀？哎，那。老九，小卢家，哎，你说你闯山上来，给我带没带啥金钱礼啊？我就是个丧家的狗，我啥也没有。我想着说，过几天我下山回家给你拿那仙剪图呢。啥图？仙剪图，好多人都想要呢，我就给您。你那儿有啊？啊，就在我老婆地窖里呢。那你看看，这个是啥图啊？袁大哥，对不住了。那天在梨树沟，你三舅家喝酒，我趁你喝醉了，就把你的仙剪图拿了出来，献给了三爷。空口答应的事儿，还是送给你姑奶奶胡点迷和侯专员吧。啊，那胡点迷不搁大锅盔呢吗？我该死！我该死！我该死！三爷，我错了，我真的错了。三爷，你饶我这一次吧，好不好？胡彪大哥，胡彪大哥，你你大人不计小人过，你别跟我计较，我我不是人，我不是人，我不是人，我不是人啊！这没完没了了你啊！别他妈装穷！胡大哥，胡彪大哥，你饶了我吧，啊，求你了！你要是耽误了三爷过六十大寿，老子毙你一百遍！
三爷，三爷，你饶了我这次吧，三爷。各位当家的，他咋就扛不住呢？<笑>你说他要扛住了，命不就保住了吗？你这让我跟老九咋交代呀、啊？我好像原先说过是吧？咱们不管搁哪嘎达，看见他咋的来着？出来！各位大家的，今天这条疯狗咬的人是我，这事儿还是交给老九去办。各位该点灯点灯，该拜寿拜寿，别耽误了三爷的寿辰。老九屈居就回。老九，快去快回啊！还等着你执掌百济宴呢。放心吧，耽误不了事儿。三爷饶命啊！三爷饶命啊！走，走！各位到家了，请上演。哎呦，哎呦，三爷，您穿的可真精神呐！哎呀，不是三爷，你这身可比穿龙袍好看多了。可以说话吗？什么叫比龙袍好看呀？这就是崔大帅要登基了。还是二当家的会说话。<笑>三爷，吉时已到，您看，哎，外面的崽子都进来吧。当家的，给三爷拜寿，一拜，二拜，三拜，祝。
，真的娘倒霉，这都快开齐了，九爷还让咱们巡山。行了，赶紧转悠转悠得了，还得赶着回去开席呢。哎，不行吧？我就那么一说，等等我。走，上小路。儿子，前面应该住他们的哨下。大哥，通知大家注意警戒。我们在这儿等子荣同志的信号。好，我们后面注意警戒。是。那你丫的，咱是后娘呀，人家都搁里面喝酒吃肉，就咱们两个喝西北风。哎，别再走走走走。几个等齐了是不是？老曹，这是给我们的碗，老子可一天都没吃饭了，就等这顿摆宴大酒了。来来来，这个呀不是给你们的啊，什么？老曹，你们将来也欺负我们？你看我们的酒呢，肉呢，不是有人给我们送吗？哎呀，谁敢欺负你们呢？啊，你们不知道，九爷是心疼你们，想让你们进去喝，这不让我叫你们来了吗？你说什么？没骗我吗？哎呦，我哪敢骗你们呢？快去吧，走走走走走！哎哎哎，等等等等等！九爷说了，进去以后呀，跟谁都甭打招呼，直接上桌子甩开喝就行了。好，好嘞，走走走走走。走信号了，所有战士，上山！是是，走。三爷，今天这哨船可整的不一般啊！多亏老九啊！行了。喝啥酒？你不准备准备，让你干啥呢？准备什么玩意儿啊？你忘了？让你给三爷准备的。啊，操，忘了这事儿了。我看忘了这事儿了。那三爷，我们准备准备去啊。走喽，别人接不接？三爷，回去坐着，您就请好吧。这又整啥玩意儿啊？一会儿就知道了。走走走。是民族联军的吗？别什么人，九爷让我来接应你们。谁说？九爷啊，九爷啊，对，就是胡彪，他让我来接应你们的。那胡彪，他现在在里边干什么？他把这地堡群，还有少下的所有土匪都给弄进去了，又是放烟花，又是唱大戏，可热闹了。现在正领着那帮家伙。挨个的给坐山雕拜寿呢，那地堡群，还有少甲的那些土匪呢，进去了，让九爷全把他们弄进去喝酒去了
，所以帝国军和少侠的全是空的，没人。太好了，那现在能不能带我们赶快进去？当然了，我这是等你们，就是给你们带道的。好，所有战士，隐蔽行动。是，走，跟我来。小鸡班子，进来了！来了！这是啥节目？来了！上头看见了。来来来来来来！吹打起来！哎呀，你都认不出来谁是谁。什么老舅？你看这老舅，多像个猴子！孩子们，乐起来呀！你是看老大，哪儿呢？搁哪儿呢？老大，是这骑驴那唐僧。三爷，唐僧给您拜寿了。找你老九。哎呀！各位，好戏马上要登场了！快快快！小姐。绕过去，就可以到威虎亭的正门了。好，同志们听好了，威虎山之战，成败在此一举，大家全力以赴，一举攻下威虎山。是，出发。老八都喝大了，老八，看看他们这一个一个的。三爷，喂，崽子们，哎，今儿是三爷大寿的日子，所有崽子。敬三爷一碗。三爷，大爷，我敬你。来吧，从老九这儿开始吧。三爷，万寿无疆，福如东海，东北王，东北王，东北王。
三爷，从现在起，往后的日子可就真不一样
，谢谢组织上的信任。只要能在年关之前拿下威虎山，杨子荣在所不辞。越是艰辛，越向前。甚至会恨我们，可我相信，有一天你们长大了，一定会知道我们为什么这么做。这里又黑又冷，让这些叔叔们带你们到能撑亮的地方，好不好？这些孩子们，也终于可以替他们的祖辈完成了一次灵魂上的救赎。威虎山的土匪也终于缴清了。二零三，东北民主联军。剿匪特战小分队战士杨子荣，完成任务，请求归队。